พระบิดาเจ้าในสวรรค์รักคุณเท่ากับที่รักพระเยซูเอเมนรักมากขนาดให้พระเยซูมาตายเพื่อคุณถ้ารักน้อยกว่านั้นจะไม่ส่งพระเยซูมาตายเพื่อคุณคุณรักใครมากพอจะยอมตายยอมตายได้ไหมนะคนนี้นึกว่าพระเจ้ามีความสุขเลยเป็นคนปกนรกทุกวันนี้นะพระเจ้ารักมากเหลือเกินมากจนยอมสละทั้งหมดที่มีให้พระเยซูมาตายเห็นไหมนั่นแหละคือความรักที่พระองค์มีให้กับคุณถ้าเราไม่รู้จักพระเยซูแล้วเรามีเพียงพันธสัญญาเดิมคุณจะไม่มีวันรู้ถึงความรักของพระเจ้าเลยคุณอาจจะรู้เกี่ยวกับความรักของพระองค์แต่จะไม่สัมผัสความรักของพระองค์แบบนี้เห็นไหมเพราะพระคริสต์เราจะวางใจในความรักของพระเจ้าได้แล้วเมื่อเรามีปัญหาอะไรแล้วเราแก้ไขด้วยตัวเองไม่ได้เราอธิษฐานเราวางใจในความรักของพระองค์ว่ารักเรามากพอขนาดให้พระเยซูมาตายเพื่อเราได้แล้วทําไมจะรักเรามากจะไม่รักเรามากพอที่จะช่วยเราให้พ้นจากปัญหานี้และหากพระองค์จะช่วยเราให้พ้นจากปัญหาในชีวิตประจําวันพระองค์จะทำเพราะความรักที่มีให้กับเราเห็นไหมความรักที่พระเยซูเปิดเผยนี่แหละทําให้เราวางใจพระเจ้าได้ในทุกสถานการณ์ฮาเลลูยา so let me ask you how much does the Father God love you I ask my my son Rainier how much do you love love me he was uh, I would ask him do you love Daddy he said yes I'll ask him more. How much do you love me? He said, "This, this much." So if you ask Jesus today, "How do you love me?" Jesus will say the same thing. Yes. And if you continue to ask him, "How much do you love me?" Jesus will do this. That's why I died on the cross to show how much I love you. See, this is how much I love you. So you can learn from what Jesus said. When you read the Bible in the Old Testament, you may know a little bit about the love of God. But because of Jesus, through His Word, you can see from this <clears throat> the measure of the Father's love. And Jesus was was praying to the Father, <clears throat> show them how much you love them. You love them as much you love me. Today, the Father God love you as much as He loved Jesus. Hallelujah. If He loved you less, He wouldn't send the Lord Jesus to die for you. Amen. You love? Do you have anyone that you love so much, even you are willing to die for them? If you have that person. You love them even more than you love yourself. The Father God love you as much as He loved Himself, as much as He loved Jesus, as much as He loved the, His Spirit. That's why He sent Jesus to die for you. Amen. Amen. And through Jesus, we can trust in God's love. Hallelujah. And now, when we face any situation in our life, we can trust. In His love to provide a way out, we can trust in His love to help us to be a victor, not a victim. Amen. Let's open. Uh, let, let's turn to verse 21. We are in John chapter 7. Let's look at verse 21. ย้อนกลับขึ้นไปสองข้อนะครับดูข้อ21พระเยซูตรัสว่าเพื่อเขาทั้งหลายจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดังที่พระองค์คือพระบิดาทรงสถิตในข้าพระองค์และข้าพระองค์ในพระองค์เพื่อให้เขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์และกับข้าพระองค์ด้วยเพื่อโลกจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มา That they all may be one as you Father are in me and I in you that they also may be one in us that the world may believe that you sent me Through Jesus' word, we can see another great truth. The Father God wants you to be one with Jesus, and the Father God wants you to be one with Himself. God is not a God that is far away anymore. 
but God is the God who lives in your spirit. Join one with you in one spirit. Amen. และนี่คือความจริงที่ยิ่งใหญ่อีกประการหนึ่งก็คือว่าพระเจ้าได้ทรงให้คุณได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์ในพันธสัญญาเดิมเราไม่มีวันทราบได้เลยว่าพระเจ้าต้องการให้เราเป็นอะไรเราคงเข้าใจเพียงแค่พระเจ้าต้องการให้เป็นผู้รับใช้ของพระองค์เท่านั้นแต่ผ่านทางคำของพระคริสต์เราได้เห็นว่าพระเจ้าต้องการให้เราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระคริสต์และพระองค์เองและหากเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วนั่นหมายถึงทุกสิ่งที่เป็นของเราก็เป็นของพระองค์ทุกสิ่งที่เป็นของพระองค์ก็เป็นของเรานั่นหมายว่าหมายความว่าเมื่อเรามีปัญหาใดๆก็ตามความช่วยเหลือทั้งสิ้นของพระองค์เป็นของเราด้วยเอเมนพระองค์ทรงช่วยเราเพราะเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์ผมเองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับภรรยาผมถ้าเขาเดือดร้อนเรื่องอะไรผมจะช่วยเขาทันทีเมื่อวานก็เพิ่งช่วยไปเขาอยากได้ครีมทาหน้าเพราะเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันผมก็เลยซื้อให้เอเมนแล้วเพราะคุณตระหนักว่าคุณกับพระเจ้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทุกอย่างของพระองค์เป็นของคุณการจะเชื่อว่าพระเจ้าจะประทานสิ่งใดให้ไม่ใช่เรื่องยากต่อเว้นแต่คุณจะคิดว่าพระเจ้าเป็นอีกโอนที่อยู่ไกลๆไม่สนใจความต้องการอะไรของคุณทั้งสิ้นเห็นไหมนี่ใครเคยมีประสบการณ์บ้างว่ามีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของเราเกินกว่าที่เราต้องการเคยมีไหมน่าจะเคยกันทั้งนั้นนะนั่นแหละพระองค์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของเรา so Jesus through him he tell us that the Father God is one with you I'm one with my wife whatever my wife wants I supply last night I just gave her something <laughs> Because we are one, she asked me for some cosmetic. I said yes, okay. If that's what you want, I'll buy it for you, right? I did it happily. So it's the same thing. The Father God and you are one. Whatever your heart's desire, whatever you need in your life, trust in His love. Trust that you and Him are one. He will supply to you. Amen. But if you think that God is far away, Behind the cloud, and I'm here alone. So when you pray, you cannot believe that you will see. Amen. So, go back to the text in First Peter 1:21. Who through him believe in God, who raised him from the dead, gave him glory, so that your faith and hope are in God. So let me ask you: Are your faith and hope in God today? Hmm? Are your faith and hope in God today? Are your faith and hope in His love, or in the si just situation, or in just bad thing that happening? If your faith and hope is in God, you experience His blessing in your life. เอาละครับในหนึ่งเปโตรบทที่หนึ่งข้อยีนะครับพระคัมภีร์ข้อหลักของเราในวันนี้เพราะพระคริสต์ท่านจึงวางใจในพระเจ้าผู้ทรงชุบพระคริสต์ให้ฟื้นจากความตายและทรงประทานพระเกียรติแก่พระองค์เพื่อให้ความเชื่อและความหวังใจของท่านดำรงอยู่ในพระเจ้าผมมีคำถามว่าความเชื่อและความหวังใจของคุณอยู่ในพระเจ้าไหมหากความเชื่อและความหวังใจของคุณอยู่ในพระเจ้าพระเจ้าที่ชุบพระเยซูให้เป็นขึ้นจากความตายทําสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้พระองค์จะทรงทําสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในชีวิตคุณให้เป็นไปได้เช่นเดียวกันไม่ว่าชีวิตคุณในด้าน